Hi students, this is Kate Sir from Zero Education. Today we are going to continue chapter number one of science and technology, chemical reactions and equations. Last time we did how to balance a chemical equation, right? Now we will see types of chemical reactions. Let's see, types of chemical reactions, if you see, there are total nine. We are going to discuss few of them, but let's see which are they. First one, combination, second, decomposition, third, single displacement, fourth, double displacement, fifth, redox, sixth, exothermic reactions, seventh, endothermic reactions, eighth, precipitations, and ninth is neutralization. So, these are the types of reactions. Now, we will do the important reactions. उस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेसिपिटेशन ये सब बीच में आएंगे उसे भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट सो दैट वी कैन कवर अप ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ दिस टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक राइट टेक्स्ट बुक के पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर किए हैं आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा और बीच में जो भी मार्क्स इंपॉर्टेंट मार्क्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कितने मार्क्स के होंगे कब कुछ आ जाएगा ये सब बताया जाएगा प्लीज कीप नोटिंग डाउन और कंटिन्यू वाचिंग अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट अभी जो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है वो मिलते रहे ओके प्लीज कंटिन्यू लेट्स सी सो द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है Combination मतलब combine. When two or more substances combine to form one single substance, or when two or more reactants combine to form one product, is called combination reaction. Very simple. Definition अगर लिखने का बोले तो simple लिखना है. When two or more reactants combine to form one single product, is called combination reaction. यहाँ पे example देखिए CaO plus H2O is CaOH2 प्लस हीट अब ये क्या है अगर आप देखो तो अगर आपके घर पे अगर जब चूना मारते हैं जब वाइट वॉश करते हैं तो रात को चूना भिगोते हैं फिर वो लकड़ी से थोड़ा पानी डाल के हिलाता है तुरंत देखो बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा राइट स्टीम वो क्या बोलते हैं वेपर बाहर निकलेगा वाटर क्योंकि क्या है हीट इज प्रोड्यूस अब ये जो चीज है ये है राइट पिक लाइट वाटर के साथ जब ये करता है तो स्लेकेट लाइट प्लस हीट इज प्रोड्यूस दिस इज द थिंग Now here we can see that two reactants combine to produce one product, right? And plus heat. Now here another thing also you have to note out that when the reactants react with each other, heat is evolved. So whenever there is heat is evolved, this reaction, this type of reaction is called exothermic reaction. This type of reaction is called exothermic reaction. तो याद रहेगा आप लोगों को तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शन कर दिया एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी किया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी किया बाकी एग्जांपल भी देखिए बर्निंग ऑफ कोल कोल प्लस C प्लस O2 राइट C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट इज प्रोड्यूस इफ यू राइट एंड अनदर थिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O 2H2O तो दिस वे the combination reaction you can write down. हर एक का इस तरह reaction लिखना है, उस paragraph को जिस तरह मैंने अभी describe किया वो describe करना है, then other examples लिखना है। अगर आपको सारे reactions पूछे या दो तीन पूछे, आपको three marks में पूछा जा सकता है, तो आपको easy रहेगा। अगर one mark या two mark में particular reaction पूछे तो इसी तरह लिखना है। You have to remember the chemical reactions, your chemical equation, and then you have to just describe them. Okay? चलो, let's see the next one. Now the second one, decomposition reaction. Decomposition reaction. Decompose का मतलब ही क्या हुआ? अलग होना, या तो उसका break होना, या तो उसको दो part में divide हो, दो या तीन part में divide होना होता है। इसको decomposition। इसका पहला वाला था combination, दो या तीन को एक में convert करना था, वो उसका combination। अभी decomposition में क्या होगा? एक को दो में part करना, या तीन में part करना। देखो ये standard form है। A B बराबर ए के उसको दो भाग कर दिया ए प्लस बी मतलब यहाँ रिएक्टेंट एक होगा प्रोडक्ट दो होंगे पहले वाले में था प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक था क्या 
रिएक्टर दो थे और प्रोडक्ट एक थे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पे क्या है उसका उल्टा है रिएक्टर ए के और प्रोडक्ट दो है राइट right? तो डी का क्वेश्चन में अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं 2 FeSO4 फेरस सल्फेट 2 FeSO4 प्लस हीट जब हीट देते हैं उसको या हीट करते हैं राइट यू गैस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 प्लस SO3 राइट नाउ दिस इज फेरस सल्फेट जब उसको हीट करते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट आता है दैट इज फॉर डी कंपोज होता है एक प्रोडक्ट तीन में भिगा तो दिस इज कॉल्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और थ्री प्रोडक्ट्स और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इट इज कॉल्ड डी कंपोजिशन रिएक्शन ओके दिस इज द डेफिनेशन नेक्स्ट उसके एग्जांपल्स के आप लोग देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इथिलीन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइक CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दूसरा देखिए 2 AgCl 2 AgCl को अगर सनलाइट में रखते हैं तो थोड़ा सा ग्रेइश कलर हो जाता है तो 2 AgCl प्लस सनलाइट इज 2 Ag प्लस क्लोरीन गैस दैट इज CO2 नाउ क्या सब पे आपने एक बात देखा हीटिंग 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 तो यहां हीट जो है एब्जॉर्ब होता है तो व्हेन इन अ रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स टू produce two or more product is called endothermic reaction when the heat is absorbed in a chemical reaction then that reaction is called endothermic reaction barobar hai to pehle exothermic mein heat evolve hota hai tha yahan pe endothermic mein heat absorb hota hai to har ek mein heat absorb hua hai so that is called endothermic reaction okay now the third one is displacement reaction तीसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है दूसरे को दूसरे की जगह ले लेना उसे हटाकर ये चले जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां वो काम कौन करता है देखते हैं Fe CuSO4 Fe CuSO4 आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर की जगह ले लेता है कॉपर को हटा देता है और वो अपनी जगह वो जगह ले लेता है FeSO4 आयरन सल्फेट या तो पैरा सल्फेट गिव्स एड कॉपर कॉपर हमको मिल जाता है एक्चुअली जो कॉपर प्रोड्यूस करने का तरीका यही है राइट right? तो अगर कॉपर सल्फेट जो मिलता है हमको और की तरह से अलग राइट वो मिनरल्स जो हमको मिलते हैं उसको हमको इस तरह आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको कॉपर अलग हो जाते जाता है राइट दिस वे वी प्रोड्यूस कॉपर नाउ नेक्स्ट You can ask a question also, sir. अगर ये ऐसा है कि ये तो react नहीं होता कुछ से, yes. Now यहाँ पे reactivity काम करता है. Who is more reactive than the other? अगर compare करें Fe और Cu, तो Fe is more reactive than Cu. Fe is more reactive than Cu. तो जो more reactive होता है ना वही replace कर सकता है. Less वाला कभी replace नहीं कर पाएगा. बरोबर जो strong है वो हमेशा weak को replace करेगा. तो यहाँ पे ये strong है, ये weak है. Therefore it is सेकंड एग्जांपल देख लीजिए Zn CuSO4 यहां पे Zn स्ट्रांग है Cu वीक है तो Cu को रिप्लेस कर देता है Zn SO4 Cu और यहां देखिए Pb लेड Pb CuCl2 फिर से Pb जो है लेड जो है वो स्ट्रांग है देयरफॉर इट बिकम्स PbCl2 Cu दिस वे वी कैन से दैट द स्ट्रांग ऑलवेज रिप्लेसेस और डिस्प्लेसेस द वीकर वन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके नाउ लेट्स सी डबल डिस्प्लेसमेंट है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप देखो तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरिक क्लोराइड BaCl2 राइट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड अब यहां अगर आप देखें तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड गिव्स यहां पे अगर देखिए Na2SO4 BaCl2 Na2SO4 Na जा के कनेक्ट होता है Cl के साथ मतलब वो Ba को रिप्लेस करता है Ba रिप्लेस करता है Na मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं लेकिन यहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है Na इस बार जो और Na इस बार जो एंड दिस वे इट इज गिवन BaSO4 और 2 NaCl अब यहां पे सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो तो सॉल्यूशन में घुल जाता है मिक्स हो जाता है लेकिन ये जो BaSO4 है एक वाइट कलर का 
एक पाउडर जैसा प्रोड्यूस करता है विच इज इन सोल्यूबल इन वाटर इन सोल्यूबल इन वाटर तो दाइट सब्सटेंस विच इज विच आर इन सोल्यूबल इन वाटर क्यों Ba2 plus SO4 2 minus this way, Na plus Cl minus, so 2 NaCl form. This is the exchange of ion takes place, and this way that this double displacement reaction takes place. Okay, now let's see oxidation reduction reaction. Okay, now oxidation and reduction reaction. Right, oxidation and reduction reaction. This को short में redox reaction भी कहते हैं. वो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं वो बता देता हूं पहली बात पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन व्हाट इज रिडक्शन बहुत इजी है ध्यान से सुनना आप राइट व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू एनी सब्सटेंस देन इट इज सेड दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड इट इज सेड टू बी इट इज ऑक्सीडाइज्ड व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस इट इज सेड टू बी इट इज रिड्यूस्ड तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड होता है तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं ऑक्सीजन यहाँ रिमूव होता है इसलिए इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं याद रहेगा ऑक्सीजन से याद रखना है एडेड तो ऑक्सीडेशन रिड्यूस मतलब रिडक्शन मतलब रिमूव ओके तो ये सिंपल लॉजिक है रिड्यूस आर फॉर रिमूव ऐसे ही याद रखना है तो यहाँ पे गे यहाँ पे लूज तो आपको याद रखना लेकिन कभी कभी एक ही केमिकल इक्वेशन में दोनों होता है therefore it is called redox reaction kya hote isko redox reaction kaise dekhiyega cuo plus h2 give cu plus h2o ye hamara chemical reaction hai agar hum yahan dekhe to cuo copper oxide jo hai direct copper form hota hai matlab yahan se oxygen remove hota hai reduction equation hua right reduction reaction aur yahan pe h2 ke sath add hua therefore oxidation hua तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक ही जगह पे होता है एक ही केमिकल रिएक्शन में होता है देयर फॉर इट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन हमने एक और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है राइट यू कैन जस्ट रिफर टू माय पीपीटी और पीडीएफ फाइल सो दैट यू गेट मोर एग्जांपल और मोर प्रैक्टिस ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ हमारे जो रोजाना जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है और ये बहुत बड़ा इफेक्ट है उसके बेनिफिट जितने हैं उतने नुकसान भी है उसके लिमिटेशन या हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं फॉर एग्जांपल ये जितने भी मेटल्स जो है वो जब मॉइस्चर या एसिड से कभी भी उसके कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत उसका कोरोडिंग होना चालू हो जाता है कोरोडिंग मतलब सड़ने लगता है राइट दैट इज कॉल्ड कोरोशन दैट इज कॉल्ड कोरोशन तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर or acid like substance it gets corroded and this is called corrosion this is called corrosion ab wohi cheez agar rakha pa ye dekh lijiye copper ka aap agar ring pehnte to dekho green color ho gaya hoga silver dekhiye aap chaandi ki koi bhi cheez black hone lage because ye oxidize hote hain moisture ke sath react karte hain this is the reason aapke dhabe pe ya koi aisi jagah pe koi bhi metal lohe ki cheez pe to dekho kaat pakad leti hai this is also called corrosion इससे हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे नुकसान होते हैं ब्रिजेस हैं शिप हैं ये सब चीज़ों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है एंड दिस वे वी स्पेंड लॉ लैक्स ऑफ मनी करोड्स ऑफ मनी ऑन रिप्लेसिंग दिस थिंग्स राइट नेक्स्ट इज रेंसिडिटी रेंसिडिटी एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू आई दर ऑयल और फैट्स राइट ऑयल की चीज़ जो है वो जब कोई ऑयल बिगड़ जाता है सड़ जाता है मतलब बिगड़ जाता है उसका ऑर्डर देखो अभी बिगड़ा हुआ ऑयल में देखा तुरंत वो गंद मारेगा स्मेल आएगा तो दैट इज द कलर चेंज हो जाएगा ये जो चीज है वो है रेंसिडिटी बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस तो वेन ओवर आर सब्सटेंस राइट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑयल और फैट इट कैच ऑक्सीडाइज एंड देन इट्स कलर और स्मेल और वट यू से इट्स चेंजेस एंड दिस वे ऑर्डर दिस इज चेंजेस 
that its color or smell changes and this way we can say that rancidity has happened तो ये है rancidity आपका एग्जांपल कभी देखिए आप कोई क्या बोलते हैं पीले हुए तेल से कभी खाना बना तो देखो स्मेल आएगा राइट ये पैकेट में अगर आपका चिप्स पैक है उसको देखिए हवा में छोड़ दीजिए थोड़ी देर के बाद देखिए ऐसे हवा जाए मतलब एक अलग स्मेल आएगा आप नहीं खा पाओगे दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी सो स्टूडेंट्स आई होप वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर राइट ओके नाउ सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो सो कीप गोइंग Keep studying. Best of luck for your exams. Okay. Have a nice day. Bye.